दस अप्रैल उन्नीस सौ बारह दोपहर बारह बजे दुनिया की सबसे बड़ी शिप टाइटैनिक अपने सफर साउथैम्पटन से न्यूयॉर्क पर रवाना होती है सफर शुरू होता है सारी दुनिया के लोगों की नज़र दुनिया की सबसे बड़ी शिप पर होती हैं ठीक चार दिन बाद चौदह अप्रैल रात ग्यारह बजकर चालीस मिनट पर शिप के साथ एक हादसा पेश आता है और हादसे के ठीक तीन घंटे बाद रात दो बजकर बीस मिनट पर दुनिया की सबसे बड़ी कश्ती पानी के ऊपर से मुकम्मल गायब और ठंडे गहरे समंदर में तेरह हज़ार फुट की गहराई में डूब जाती है इस हादसे में पंद्रह सौ से ज्यादा लोगों की जान ली कश्ती के डूबने की वजह बर्फ का गोला यानी आइसबर्ग बताई जाती रही मगर साइंसदानों की कुछ जदीद रिसर्च से कुछ ऐसे हक और उन खुफिया राजों और वजूहत से पर्दा उठा है जो कि एक बड़ी साजिश और एक और ही खतरनाक पहलू की तरफ इशारा करते हैं दोस्तों इस वीडियो में आपको साइंसदानों के की जाने वाली रिसर्च से आने वाले नतज और कुछ ऐसे राजों से पर्दा उठाऊंगा जिनको जानकर आप हैरान रह जाएंगे तो अगर आप टाइटैनिक की मुकम्मल कहानी के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो मेरे साथ रहिए आठ सौ बयासी अशारिया नौ फुट लंबी बानवे फुट चौड़ी और 111 फुट ऊंचाई और छियालीस हजार तीन सौ अट्ठाईस टन यूजेबल वॉल्यूम के साथ टाइटैनिक अनडिस्ट्रक्टेबल नजर आती थी शिप के अंदर लोग मीलों पैदल सफर कर सकते थे हती के अफसरों को भी दो हफ्ते लगते थे अपने रास्तों को याद रखने के लिए टाइटैनिक में चार बड़े स्मोक स्टैक्स थे जिसमें हर एक का वजन साठ टन था और ये डेक से इक्यासी अशारिया पाँच फुट ऊंचे थे और तीस डिग्री एंगल पर लगाए गए थे शिप को बनाने में उस वक्त की लागत जो कि आज के हिसाब से एक मिलियन यूएस डॉलर्स बनती है हैरान कन बात तो ये है कि 1997 में टाटैनिक पर बनने वाली फिल्म पर 200 मिलियन यूएस डॉलर्स का खर्चा आया जो कि असली टाटैनिक की लागत से भी ज्यादा है हॉर्लैंड वोल्फ शिप ने 3000 मजदूरों की मदद से शिप को तामीर किया जो कि हफ्ते में छः दिन काम करते थे सुबह छः से शाम छः तक और सवा दो साल की मदत में ये शिप तमीर हुई अब ये एक इंतहाई मुश्किल और ख़तरनाक काम था शिप की तमीर के दौरान आठ बंदे मरे और 246 लोग जख्मी हुए तो इस बात पर यकीन करना बहुत मुश्किल है कि इतने वक्त मेहनत के बाद तैयार होने वाली दुनिया की सबसे बड़ी शिप सिर्फ एक आइसबर्ग की वजह से डूब गई मगर साइंसदानों और रिसर्चर्स की नई तहकीक और फाइडिंग से यह बात सामने आई है कि टाइटैनिक के डूबने की वजह बर्फ नहीं बल्कि आग थी जर्नलिस्ट सिनान मोलानी तीस साल से टाइटैनिक के डूबने की वजह तलाश कर रहे हैं इन्होंने शिप के ऊपर तीस फुट लंबा ब्लैक स्पॉट मालूम किया जो कि शिप के ऊपर मौजूद था इन्होंने इस बात का पता उन खुफिया और नाशाया होने वाली तस्वीर से लगाया था जो कि इनके हाथ लगी थी और ये सारी तस्वीर शिप के चलने से कुछ देर पहले की थी मालूम ये चला कि कश्ती के चलने से पहले ही इसके अंदर तीन हफ्तों से आग लगी हुई थी जो कि किसी की भी नज़रों से नहीं गुजरी मेटलर्जी एक्सपर्ट्स के मुताबिक आग की वजह से शिप का लोहा कमज़ोर हो गया था और ओवरऑल शिप की मजबूती में पचहत्तर फीसद तक कमी वाक़ हुई थी चलने से पहले ही इसलिए बर्फ़ के गोले ने बड़ी आसानी से शिप में एक बहुत बड़ा सुराख कर दिया और एक्सपर्ट्स का मानना है कि सबसे बड़ी वजह आग ही थी अगर आग ना लगी होती तो शिप में इस तरह का सुराख होना नामुमकिन था मगर बदकिस्मती की बात तो ये है कि बर्फ़ का गोला ठीक उसी जगह लगा जहां लोहा सबसे ज़्यादा कमज़ोर हो गया था हैरान कन बात तो ये है कि टाटैनिक की मैनेजमेंट को इस आग के बारे में पहले से ही पता था और वो जानते थे कि शिप सफ़र के काबिल नहीं है मगर वो अपना नुकसान नहीं करवाना चाहते थे अगर ऐसा होता तो सारे के सारे बैंक हो जाते क्योंकि सारे टिकट बिक चुके थे और बाकी सारे शिप्स कैंसिल हो चुकी थी क्योंकि हर कोई दुनिया की सबसे बड़ी शिप में सफ़र करना चाहता था इसलिए इसलिए मैनेजमेंट ने इसके सारे टिकट्स हाथों हाथ बेच दिए थे और अब वो इसको कैंसिल या रोकना नहीं चाहते थे आग के निशान को छुपाने के लिए कश्ती को इस तरह खड़ा किया गया कि वो बिल्कुल छुप जाए और किसी की भी नज़र इस पर ना पड़े शेप का इंटीरियर महंगे होटल्स की तरह बनाया गया था जिसमें महंगी और मशहूर पेंटिंग्स कालीन और पैनल्स का इस्तेमाल हुआ था फर्स्ट क्लास की फैसिलिटीज़ की बात करें तो इसमें जिम टर्किश बात गर्म पानी स्विमिंग पूल स्कॉश कोट और ब्यूटी सलोन शामिल था इसके अलावा खातन मेकअप आर्टिस्ट भी आर्डर कर सकती थी तैयार होने के लिए इसके अलावा रोज़ अखबार की सहूलत भी मुहैया की जाती थी जिसमें 
ڈیلی اٹلانٹک بلیٹن شامل تھا کھانوں کی بات کریں تو تیرہ مختلف کورسز شامل تھے شپ کے اندر پندرہ سو وائن کی بوٹلز بیس ہزار بیئرز کی بوٹل آٹھ ہزار سگارز جب کہ ایک دوربین بھی شامل نہیں تھی اب دوربین کی بات اس لیے قابل غور ہے کہ دوربین کی وجہ سے ٹائٹینک ڈوبنے سے بچ سکتا تھا اس وقت شپ میں سونر سسٹم نہیں ہوتے تھے جو کہ شپ کے سامنے آنے والے خطرے اور آبسٹیکلس کو ڈیٹیکٹ کرتے ہیں تو اس کے لیے کرو کے خاص لوگ کی صرف یہ ڈیوٹی ہوتی تھی کہ کشتی کے دوربین کے ذریعے آگے دیکھا جائے اور سامنے سے آنے والے کسی بھی خطرے کی اطلاع دینا مگر ٹائٹینک میں جتنے بھی دوربین تھے وہ سارے ایک خاص لاکر میں بند کیے گئے تھے جس کی چابی صرف سیکنڈ آفیسر ڈیوڈ بلیئر کے پاس تھی جن کو آخری منٹ میں نوکری سے نکال دیا گیا اور وہ اتنی تیزی سے کشتی سے بھاگے کہ نئے آنے والے بندے کو چابی دینا ہی بھول گئے اب یہ مجرمانہ غلطی اور ایک مشکوک طریقے سے بھول جانا تین دن کے بعد پتہ چلا اگر شپ پر موجود عملے کے پاس دوربین ہوتی تو یہ آسانی سے آئس برگ کو دیکھ لیتے اور شپ ڈوبنے سے بچ جاتی یہاں پر حیران کن بات تو یہ ہے کہ شپ کو ویسے بھی بچایا جا سکتا تھا اگر شپ سپیڈ لمٹ کو نہ توڑ رہی ہوتی شپ پہلے ہی لیٹ تھی تو اس کو مسلسل اپنی مکمل تیز رفتار سے چلایا جا رہا تھا اس کے علاوہ ایک اور مجرمانہ غفلت لائف بورڈ کے ساتھ بھی بھرتی گئی پندرہ سو مسافروں کے حساب سے شپ میں ساٹھ لائف بورڈس کی ضرورت تھی جب کہ شپ کے چیف ڈیزائنر نے صرف اڑتالیس بورڈس کی ہی جگہ بنائی مگر اس کے باوجود بھی صرف بیس بورڈس رکھی گئیں اس کے علاوہ اس وقت لائف بورڈس کی مشقیں باقاعدگی سے کی جاتی تھی جس سے کرو ایمرجنسی کی صورت میں مسافروں کو آسانی سے اتارنے کی مشقیں کرتے تھے مگر اس طرح کوئی بھی مشق ٹائٹینک کے لیے نہیں کی گئی کیپٹن ایڈورڈ جون نے ساری مشقیں کینسل کر دی جو کہ ٹائٹینک کے چلنے سے پہلے ہونی تھی اور کسی کو بھی کیپٹن کے اس فیصلے کی وجوہات کا پتہ نہ چل سکا دو ہزار بارہ میں ایکسپرٹس کو پتہ چلا کہ کیپٹن نے اپنا پہلا نیویگیشن امتحانی فیل کیا تھا مجرمانہ غفلتیں انفارچونیٹ کو انسیڈنسز آگ یا برف جو بھی تھی مگر اس حادثے نے پندرہ سو لوگوں کی جان لی تھی اور آج تک سائنسدانوں کو اس کے ڈوبنے کی وجہ تلاش کرنے پر لگائے رکھا آپ کو کون سی وجہ صحیح لگتی ہے کامنٹس میں ہمیں ضرور بتائیں دوستو آپ میرے چینل پر آ کر اس قسم کی اور ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں جس میں سمندر خلا جیسی دلچسپ موضوعات پر بہت زیادہ ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں بھی کے لیے لائک کیجئے اس ویڈیو کو شیئر کریں اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اینڈ فائنلی تھینکس فار واچنگ